知，幻想有边际。什么？两个孩子都没回来住啊？你不知道啊？哎，这个小桃给我发了信息，后来我再给他打电话，他就不肯接了。哼，他让你这好儿子给气得住进医院了。baby 就算了，居然还当了叛徒。叛徒也得是一国的，你现在承认我们是一个国家的了？你别怪他，他也是为了你好。饿吗？我给你带来好多好吃的。出去。小桃，你别这样。等你身体好一点了，我们一家三口坐下来好好聊聊，让你爸把一些事情的真相告诉你，你就不会这样。恨妈妈了，你给我出去，小桃。不管怎么样，她都是你母亲，你何必这样呢？你也给我出去，伯母，我们还是先出去吧。伯母，您别担心，过些时候再跟他好好聊聊，他应该会接受的。嗯，一辈子呢，感情慢慢培养吧。毕竟那会儿我丢下他，太伤他的心了。哎，这些年所有的委屈，都算在您的离开上了。不过没关系，小桃我也比较了解，当他了解了你的心意后，肯定会谅解你的。如果可以的话，多陪陪他。我会的，您放心。伯母慢走。嗯，来，保重，伯母。嗯、马上就去坐牢了，居然还敢在这里跟我争！我从来就没把你当对手。因为你从来就没有资格做我的对手。本来想好好的和你较量一回，毕竟孩子是你，这让你占了极大的优势。但是，你就要去坐牢了，我都不用动手指，你就得自动退出这个季度的营业额还算不错，进展虽然缓慢，但是比较稳固。走快的话，往往预示着后期有问题要发生，所以还是要悠着点。我知道，那些事情你去解决吧。哎呀，啊啊！没事吧？啊啊啊！来，看到没有？
这就是逞能的后果。帮我叫护士。现在有我这么专业的护士在你面前，为什么不用？我从来不用非专业的护士。我是专业的男朋友，保证伺候到位。拜托大哥，我要上洗手间。有护士在呢，你走吧。呃，我下面还有很多事情要忙呢，要不还是让你丈夫陪你吧。谢谢你，护士。不客气。啊，原来被人误会也是一件很幸福的事情。要不是我今天不方便，我一定狠狠踢你一脚。好啊，我帮你记着，等你好了之后一起算。喂，我帮你写份授权书吧。授什么权啊？授权你。一辈子可以踢我，切！要不，你给我写份授权书，授权我一辈子来照顾你。你诅咒我一辈子住院啊？我的意思是说，就这么一辈子了。让我牵你的手，李桃花。老凯，你还没付钱呢，怎么着啊？哎，你没付钱，怎么着？你得付停车费，你不付停车费，我怎么让你走？今天还真就不给你钱了，你不给钱，我还真不让你走。你想怎么都行，老凯，不行，保安部，保安部，保安，干什么？你要干干喊什么喊？想什么？你得走，老凯，我不让，这些怎么做？爸，怎么了？没事儿。你干嘛？干什么？你给我松手！松手！这这干什么？你们这！你们这！这这这这这！杨大林，杨大林，我这儿有人，有人抖。对，我这儿有人抖啊。哈哈，小桃啊。嗯，你尝尝看，这是我亲手熬的土鸡汤，来，给。哦、原来就是他呀，哼，比照片上还帅。哎，小心啊，别烫着。嗯。多喝点儿。我去接个电话。哦。小桃啊，嗯，那个人是谁呀、啊？哦，一个朋友，嗯，也不算朋友吧，就是见过几次面。哦，就见过几面，你就让他陪你上医院啊？不是他送的，是杨康。哦，对了，杨康去哪儿了？爸，你看见没？啊，我给那几个小子打的，啪啪啪几拳，打跑了。嘿嘿嘿。没事吧？还有点疼，不过现在没事了，相当的好啊！我呀、啊，像出了一口憋在胸口出不去的闷气，哎，打他们现在爽啊！全怪我，早知这样，我就不跟他们起争执。爸，争是对的，我是看清楚了，那些无赖就跟那困难似的，你要越害怕，他就越往你面前凑，你呀、啊，盯着他。死死的盯着他眼睛，狠狠的给他来一拳，打他灰溜溜的跑了。哟哟哟哟哟，儿子，没事吧？确实有点疼。哎，昨天啊，是不是因为银行的事儿啊？哎，你跟爸爸说说吧。其实没什么，就是我欠银行钱了，面临被起诉。这银行。借钱总有个期限，你借了多长时间？去年就借了，已经快半年了。哎，信用卡的事儿不是刚刚才发生吗？不是，去年呢，我就打算结婚，结果借钱开了个网店，嗯，赔了。这事小桃知道吗？不知道。
赔了之后，我是不打算结婚的。可是当我求婚的那天，我想，结完婚，我应该会更有动力。这连本带利，一共多少钱？二十万。要是真的还不上，你还会提出吗？爸，事情没有你想的那么严重，先早面对他。其实昨天，我是打算直接去坐牢的。你个臭小子，脑瓜里想的什么玩意儿？够糊涂吧？昨天呢，我是真的不知道我该怎么做，还能不能承受得住，所以干脆把自己扔出去算了。昨天晚上，小桃让我醒悟了。哎，我是一个快要当爸爸的人了，我有孩子，有媳妇儿，还有你们。哼，你小子，这阵想起你有父母了，啊？昨天干什么去了？爸，对不起。哎，没事儿，再苦再难。啊，嗯，笑，小心点劲儿啊啊！还疼吗？还行还行。家里有人吗？啊，在这儿呢。你回来了，我回来了。哎，你吃饭了没？没呢，你吃了吗？吃了，我跟儿子一起吃的。哎，你一直在医院啊？没有，我把小桃送回家了，一直跟他聊到现在。哦。哎，我把我们全家所有人的想法，还有杨康现在所有的困难，都跟他说了。啊？本来就看不上咱们杨康，你这么一说啊，你说这……哎呀，行了行了，我也知道。那当然了。哎，可是你想想，万一小桃回心转意，重新回到这个家里，不把这些事情告诉他，那到时候他回到这个家里，这些事情再出来了，哦，再闹翻了天，怎么办啊？您说的也对。哎，你去哪儿？我去给你做饭呢。哎呦，行了行了，我不想吃，你做吧。你在干嘛呀、啊，康云啊？嗯，我跟你说，啊，咱们家很可能要进行一次改革了。改革？嗯，改什么革啊？我回来了。哎，有儿子回来了。哎，我跟你说啊，今儿跟杨康回来的时候，走在路上不小心摔了一跤，啊，杨康脸上呢有点轻伤。哎，没什么事儿啊。儿子。哎呦，摔跤了是吗？哎呦，我的天哪，摔成这样！爸，不是让你打预防针了吗？打了，不打不直接就昏过去了吗？不是说就一点点吗？怎么伤成这样？你们俩去哪儿了？不就摔了跤吗？哎，我跟这地球母亲啊亲了个嘴儿。<笑>哎，你看你这孩子真是的。哎呀，哎呀，哎呀，嗨，伟大的杨夫人，你就别担心了，没事儿。你说你。你怎么走路的？不好好走，摔成这个样子，哎，会不会留疤呀？哎呀，反正媳妇儿有了，毁容也不怕。哟，你倒蛮自信的啊！我跟你说啊，今天在医院里，我碰到那个姓罗的了，跟着小桃一整天，哎呦，跑前跑后的，哎，别人不知道，还以为他是孩子的爸爸。<笑>这别的他能抢，就这孩子，他就是使出吃奶的劲儿，也抢不去。你不是说今天谈事儿去了吗？怎么样啊？你们俩有事瞒着我？说，说。这对方是答应借钱了，但是呢，利息可能有点高。高是多少啊？什么？借钱还银行？啊？对啊，这银行的钱啊是必须得还的。以后呢，这信用卡的钱。是千万不能乱用了，当然了，我别人的钱就那么好拿啊！哎呀，利息是多少啊
，一万是一千。进来，爸。我看见屋里亮着灯，怎么还没睡啊？我想点事情。啊，哎，对了，杨康他妈妈和你聊了那么多，没影响到你什么吧？我不应该在他最艰难的时候离开了他。嗨，傻孩子，女人要是离开男人的话，就是在她最困难的时候，她好了还有必要离开吗？那，你对女人的坏印象，是因为我妈妈？她那么做是不正确的，就算过了很久很久以后，她也要为她的错误选择付出代价的。她那么做有她的道理，谁不愿意过好日子啊？是不是？可是，为什么不在选择前就想好呢？既然选择了，就应该坚持啊。除非感情不和，所以无论富贵贫穷都不应该离开的。杨康这小子，好福气啊！爸，嗯，你也有福气啊，你以后会更有福气的。你想想，你有女儿孝顺，也有女婿，还有女儿的孩子，孩子的孩子呀。决定回家。嗯，爸。哎，谢谢你。哎，傻孩子，爸，爸什么都没能给你。谢谢你，在你最艰难的时候没有丢下我。说说什么呢，傻孩子？你是我女儿啊。谢谢爸，早上凉啊。嗯，给他打电话了，还没。要不我帮你打？不用，他会打过来的。桃啊，这次呢，在大方向上我听你的，在细节上有我把握，好吗？你又要彩礼了是吧？那是必须的。哎哎，爸，嗯，既然提到了钱。有一件事儿，我也跟你谈谈。嗯，好。哎，爸，嗯，你是不是还有一笔钱留着给我做嫁妆啊？呃，对，呃，开水果店都给花了，全花了，还剩了一点儿。嗯，剩多少？嗯，不，不到两万吧。那以后的生活费，全都借给我吧。呃，你是要嫁男人还是娶媳妇儿啊？哎呀，杨康现在不是有困难吗？我们应该团结一致，帮他共度难关才对。是是什么难关？哎呀，别问了，全都借给我就是了。这，他做生意失败啊？哎，不对啊，他也没做生意啊。哎呀，你帮他不就帮我吗？哼，爸，我帮他度过难关，谁帮我度过难关？告诉他，十六万礼金一分钱都不能少，否则休想娶到我女儿。哎，你这是嫁女儿还是卖女儿啊？这是衡量他是否有资格娶我女儿的唯一标准。爸。我这肚子里面都有他孩子了，你说他有没有资格？两位爷，吃饭了。爸，啊，这个绝对不行。哎，这可是唯一的办法。吃饭了。吃饭了，没听见啊
。哎，合计什么呢？饭做好了，吃饭去。哎，正好你妈来了，让她定夺吧。嗯，哎，分析什么呢？我看看。怎么了？爸要把房子给卖了。哎，这房子是身外之物，啊，以后咱可以再买吗？我们家就这一套房子，卖了我们住哪儿啊？哎呀，你妈现在没有工作，我啊可以住单位去。要不让你妈暂时回老家住住？不行，绝对不行！你开什么玩笑呢，爸爸？你和我妈从来就没有分开过，为了我还搞分居呢？不行，现在没有办法，咱们还可以想办法吗？哪儿还有办法啊？啊，今天咱们算了一个早上了，就算把亲戚朋友都借遍了，即便人家答应借钱，也凑不齐这二十万呢。我们一定会有办法的，反正这房子不能卖。我同意，我同意卖房子。哎小姐，你们这儿租房子吗？罗毅，你又搞什么？咦，小姐，你原来知道我的名字啊？难道我们上辈子认识？你又搞什么名堂嘛？什么叫幼母啊？你们这儿的环境不错啊，很适合读书。哎，写论文。谈恋爱，你公司破产了，你就不能盼点好事儿吗？我们公司除了在我手里每天蒸蒸日上，没别的可能。我告诉你，那你有发什么神经吗？我在网上发现了一条租房子的帖子，我那是发给全世界看的，这全世界都没看到，就你看到了。我不妨认真的告诉你，小桃。你的帖子已经被我删了，除了我不会再有别的人来了。What? Oh, you speak English. It's pretty cool. 看到没有？和我在一起，各方面都有进步，这是好事情。嗯。切，你以为我是网盲啊？你又不是吧主，怎么删得了我的帖子啊？你也不知道我是做什么的，删条这种帖子对我来说有技术含量吗？这么牛，怎么不去中关村当村长啊？哎。我的目标不是当村长，是当股长，硅谷的股。真能瞎掰！哎，我这么优秀的口才，怎么到了你嘴里就是瞎掰？杨康就是可爱啊！啊！我告诉你，我把你和杨康的微博从头到尾都研究了一遍，从你们恋爱到离婚，到现在所有的内容交流，我全部都看过。你神经啊！研究那个干什么？准备进军微博界？我是有这打算，我准备写一篇关于微博的论文，就想租一个环境好的地方，好好的用心，专心的去写。恕不期待，再见。喂，我们来谈谈房价吧。我都说了恕不接待，没听见啊？行，我和你家长去谈。喂，等咱有钱了，再把这房子买回来呗。<笑>等咱儿子发财了，叫儿子给咱买一个大公寓，不，买个大别墅，带前后院的。<笑>哎，去哪儿？我回房。哎呀，哎，以后这房子咱少提啊。又怎么了？嗯、哎，你去哪儿？我上阳台透透气。喂喂喂喂喂，那是我爸的房间，你看什么看呀、啊？你这个房东又不带我看房间，我只能自己去看了。你能不能不要开玩笑了？哎，我从头到尾没有开过任何玩笑，我是说真的。
，怎么？钱啊？果然是商人，见到信封就知道是钱、啊。你又不可能给我写情书，我只能当成是钱了。怎么，买我不住在这里啊？我疯了我！我把这些还给我妈。这么凶干嘛呀？我为什么要听你的？除非你做我房东。房子我是不会租给你的。上次你替我还给赵哥的钱，我会还给你的。不过，我现在还不能还。哎，那个 Flash 我已经收到，我们之间没有任何的账。你别以为我不知道，你根本不需要那个 Flash。哎，你是怎么得出这个结论的？你说是不是吧？不许撒谎！不撒谎有什么好处啊？除非你做房东。切！哎，雷小桃，我说真的，啊，我没跟你开玩笑，我真的要租房子。办事去吧。宋欣，除非你做我房东。再见。哎，呃，这样吧。我给你做个选择题 ，A， 做我房东 ；B， 做我新娘<咳>。喂，别以为不小心碰到杨康那一个<咳>，就以为全世界只有他一个逗你开心。你这叫逗我开心啊？没被你呛死就是我命好了。哎，你命好是因为你遇见了我。嗯、呃。哎。怎么还有认真反应啊？你怎么什么都懂啊？你结过婚吧？哟，你还挺了解的嘛。看来你做了调查工作，怎么对我很感兴趣啊？知道不把房子租给我的后果吗？被你缠死呗。哎，我就喜欢缠着你这种妇女。妇女？谁是妇女？谁是妇女啊？你呀、啊，妇女，妇女同志，再不把房子租给我，我就喊你大婶、大婶、大婶、大妈！随便随便随你便，跟我耍赖是吧？哼！哼、嗯！嗯嗯嗯嗯嗯小心，小心，小心！刘小桃，哎呀！大白天你在干嘛？你觉得我们在干嘛？你，那就是干嘛了？别添乱了。你觉得我现在有能力添乱了吗？行了，你赶紧办事去吧。那你选择 A， 还是 B？A 了 A 了，你赶紧走吧。那好，我们晚点再谈细节。什么呀？什么细节？我跟你说话呢，干嘛那么快出院？身体好些了吗？你怎么来了吗？也没有打个电话。哎，干嘛？我去打电话。打完电话，人就别来了。开什么玩笑？他要租你的房子？嗯、哦，是啊。那不近水楼台先得月了吗？得不得不在他，在我自己。那不行，跟一个陌生人，啊，陌生的男人，住在一个屋檐下，共吃一碗饭。不共饭了。共用一个洗手间吗？不行，绝对不行。立即拒绝，赶紧拒绝。这位大哥，你好像没有权利替我做决定吧？我没权利。哎，我是孩子他爹，我没权利吗？这事儿怎么又扯到孩子了？行了，这件事情我自有解决的方法。对了，你来干什么？出门的时候还没想来，但不知道怎么走着，怎么就过来了？你的意思是说，你的心没想来，腿自己走来的？心不想，腿怎么能动呢？说说以后的打算吧。我的打算和你的决定有关系。什么决定？你跟我回家吧。你跟我回家，我就是有老婆
有孩子的人，那我的打算和以前的光棍汉是不一样的。有什么不一样的打算？说来听听。其实，我现在这种情况，按理说不该请你跟我回去。是个人都明白，我现在没那个资格。何况我们离婚了。不仅连资格没有，连权利都没有。但是我还是想让你跟我回去，就算我去要饭。当然，我不可能去要饭。行了，让你说计划，又不是让你表白。我真不是表白，都是心里话。我早就想跟你说了，不知道为什么。每次想说，说不出口。媳妇儿，前妻，你别再这样刺激我了。你每说一次，我的心都被扎一下。我知道，不该让你跟我回去。这个呢，比当初我们结婚还不靠谱。但是我的心。比那会儿更强烈。刚结婚那会儿，觉得裸婚是一个很时尚的词儿。一对相爱的人，什么物质都不求，单凭一颗热爱的心，就到一起过日子了。那会儿觉得多浪漫，但是不过不知道，一过才知道。是真辛苦，尤其对你来说，真的是。我不知道怎样把我的感受告诉你。有人说，爱一个人就应该让他幸福。按照这个理论，我应该把你让给罗毅，你想要什么就能有什么。如果我一直没有来，你来找我，我不理你，就跟电视剧里演的那样，说，我有对象，我有别的女人了，那不等于把你让给了别人吗？你是那么傻的人吗？不是，但是，爱一个人，不就是放他走吗？那都是放屁的话。如果你是那样的人，我也不会嫁给你。媳妇儿，我变了。嗯。以前的我，是杨康一代。现在我是杨康二，我我的智能、我的系统、我的 CPU， 通通自动升级。现在的我是全新的我，你收了我吧。你确定升级了？确定，一定，以及肯定。你确定不是一，是二？确定，一定，以及肯定。为了表示亲切呢，我就不喊前面的了啊。这就喊你二啊，二子，二啊，二子，二儿子，你妈妈她欺负我，闹<笑>什么闹啊你，先生，听到没有？以后长大了要帮我想着替我报仇。<笑>原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。哇，哎，这些都是你网络商店里的商品。对啊，我还没来得及放进去呢，现在已经有上百种商品了。是吗？嗯，是啊，你看，就是这个链接，然后就有了。媳妇儿，你太牛了啊！你当初跟我说你要开，我以为你闹着玩的呢，没想到你真开了。那是，咱可不能做行动上的矮人，语言上的巨人。媳妇儿。你是实干家，我是妄想家。
。那我这个实干家跟了你这个妄想家，岂不是亏大了？哎，你不知道吗？世界上有个词儿叫脱胎换骨。从现在开始，从这一秒开始，我要扔掉我妄想家的外衣，成为跟我媳妇儿一样的人。好像但凡这么喊口号的人，都是没有准备实干的人吧？啊？不过，我的前夫杨康绝对不是一般的凡人。同学，你能不能把“前夫”两个字给我去了？那就要看你的表现喽。你要我怎么表现吗？你能怎么表现吗？一，我会处理掉我所有的外债；二，我会摆宴席，虽然宴席不能太大，但是呢，足够我们的亲朋好友到现场来见证我们的婚礼；三，我已经准备好了一颗。永远对你好的心，哼，这是你多次求婚词中最不浪漫、最不好玩、最不华丽的一次。媳妇儿，要是最浪漫、最好玩、最华丽的，我随便都能跟你说。但是我觉得，我真的觉得这是我心坎儿里的话，是最真实的。真实的应该比什么都珍贵吧？你笑什么呀？是接受，还是不接受？那得我问了宝宝以后才知道。What？ 我还要等一年以后。哥哥，你能不能去好好补习一下英文啊 ？Yes, madam。你呢？小桃给你的。对。这个孩子。小桃可能要跟杨康复婚。什么？那个男的都已经不要他了，他怎么还回头？也许是为了肚子里的孩子吧。为了肚子里的孩子，嗯，就断送了后半辈子的幸福吗？我也是这么想的，所以着急啊，所以才想出了助他家的办法。洛伊，我一直是支持你的。谢谢伯母。哎，无论如何，我们不能让他回头。这女人结婚，就是第二次投胎，她投错了，现在好不容易有了重新选择的机会，可不能让她回头啊。小桃是个很固执的女孩，万一她一意孤行，哎，那你有什么好的建议？我是有一个建议，不知道伯母跟我有没有同感？如果想的一致的话，也许能扭转小桃的错误想法。你说说看。现在杨康其实遇到一个非常困难的事情。哦，朕决定了。嗯。可罗毅怎么办？这叫什么话吗？桃儿，咱们不说谁有钱谁没钱，咱们就说谁对你好。我觉得罗毅比杨康对你好。爸，这你就不了解了。其实杨康是对我好的，虽然说嘴巴上会欺负我，会让我生气。其实吧，他心里要比罗毅对我好很多。从哪儿看出来的？这种事情自己感觉就好。别说为了宝宝，就算不为了宝宝，我也会选择杨康。罗毅哪一点比不上杨康啊？单说一点，杨康绝对不会拿我跟别人做交易。什么？什么交易？什么意思？呃，我只是打了个比方。这种事情不是说拿条件或优点就能衡量的。就算罗毅再好，他也不是我的菜啊！什么什么什么东西？什么又菜了？这是什么？这是一种网络语言，就是不适合我的那个类型。啊哈，我说杨康就是你的网络菜。不管他穷成什么样子，我也会选择他的。<笑>杨康这臭小子，不知道哪辈子修来的福分呐、啊。这也是我的福气啊！以前我任性不懂事儿。而且还经常跟他吵架，我想现在他肯定也明白了很多很多吧。好，这样你决定，爸爸就不说什么了，哪怕再不乐意，爸爸也听你的啊。等我们稳定下来啊，你会看到他另外一面，他聪明而且好学，而且很孝顺的，不管是他父母还是对爸爸，他都会一视同仁的。看你把他说的跟朵花似的，就好像我从来没见过他似的。我只是希望我喜欢的人，爸爸也喜欢，因为我们还要在一起生活一辈子呢。啊，你们过你们的，我过我自己的啊。那可不行
，等我们有了钱的时候，我就买楼上楼下，这样子我们做了好吃的，就可以随时叫爸爸来了。啊，太好了！不过我可不指望那一天啊，爸爸就希望你能健健康康、幸幸福福了。别的我也不考虑了。哎，对，那钱还给你妈了吧？嗯。那几天，我以为你跟杨康不可能了。就看你那么辛苦，所以打算。爸，你是不是打算不要我了？呃，不不不不，绝对不是。爸爸就是想让你过更好的日子。我一直在过很好的日子啊，我现在有了宝宝，而且我有爸爸，又有杨康，我是世界上最幸福的女人了。如果爸爸要是不要我，我就一辈子不理你了。爸。你说的话，爸爸都记住了啊。只为。